。赵院长，在后面。孙院长，哎，孙书记，哎，怎么不吃饭跑这儿来了？说实在的，今天这个场合，我实在是没有胃口吃不下。为什么呀？你看，咱们这片历史悠久的自然村，如今就剩下这些年迈的老人了。每回看了，我这心里都不是个滋味。国家呢，讲。乡村振兴，可是海清村始终都没有起色。我这个镇长当的呀，惭愧，是我工作没有做好，我愧对于这些老人们。这海清村在行政上不是归奎尔村管吗？是啊，可是奎尔村啊，距海清村距离比较远，奎尔村是。既没有能力，也没有动力来管理好海清村。可是，海清村离我们霍石沟村近啊。赵院长，我突然间有这么一个想法啊，呃，您看看行不行？就比如说，有没有可能把海清村直接划给我们霍石沟村？你的意思是，你们来接手海清村？您觉得这样可行吗？那如果你们后石沟村要是自愿接受海清村，那这是好事儿啊。不过，光明啊，你可得想好了啊。海清村现在是基本没有产业，无青壮年人口，只剩下这百亩的老茶园，还有大片的料荒山地。这些老人们生活上大部分都是靠镇政府的补贴。你要是接手海清村。这后石沟村的村委和村民能同意你接手这个负担吗？我去先试试，跟他们沟通，做做他们的工作。好啊，那你要是能让后石沟村合并海清村，那可是为咱镇上也解决了一个大难题啊。张院长，虽然您说这儿很多料荒地，也都剩下一些老人，可是我觉得这景色美啊，再加上这些老人，你看，其实他们很有活力。我觉得，如果说把这儿开发好了、规划好，这应该是一块无价之宝才对。所以啊，我已经初步有了一个想法，我相信回去我能做同村子里的人工作。好啊，你有这想法，我真是太高兴了。那我等你好消息。好，我回去我就召开村委会，争取先把村委的工作做通，然后再一步一步的跟村民们沟通。好，好，好，那咱说定了。好，走，咱回去吃饭。这个茶啊，是我昨天专门从海清村带回来的茶。哎，大家都尝尝，看看怎么样？啊，香啊，香味这个。哟，真的是海清村人，挺香的。啊，香。行，那咱们就开会。哎，等会儿，等会儿，都在呢哈，都到了，都到了。哎，哎，我没啊，那以前也就算了，但是今天真的是村两委在商量工作的事儿，你能不能不要参加了？你就回去行不行？李主任，李大人。你怎么回回跟我过不去呢？人孙书记都说了，乡风文明，我都说了多少次了，我是代表咱村过半数赵姓村民的代表。坐好了，不要说话，啊！听人家说完。哎呀，孙书记，你继续。好，那就坐在一块儿听吧。啊，其实今天开这个会呢，之前已经把这个主题跟大家都说过了，就是明确。我们村下一步的工作重点，今天我主要呢就是想听一听大家的想法。我的想法呢？我先说两句。自从这个孙书记来到咱们村以后啊，在他的领导下呢，我们先后度过了这个农药、蔬菜，还有煎饼之宵的两大危机啊。现在呢，有机蔬菜的生产已经逐渐恢复了，而且还开发出了这个民宿产业的这个新的经济增长点。这所有的成绩呢，孙书记是功不可没。这两天我琢磨了一下啊，接下来咱们村的工作重点应该放在什么地方呢？我仔细想了想，呃，这个工作重点应该放在土地清理上
，呃，把这些年咱们村隐瞒多占私占的这个土地啊，全部清理出来，然后归到村集体手里。等会儿，李佳，你说谁隐瞒侵占土地呢？大家都知道，这么多年来，我们老赵家的村民以蔬菜为主业，开垦了不少荒地废地，这也能叫隐瞒侵占？玉姐，你先别插话，先听李主任把话说完。不是，孙书记。李建安的心太大了，他太黑，他太可怕了。他要把地全清理出来，归他所有啊！他这是针对咱所有老赵家的人啊！哎呦，赵一喜，你知道为什么不让你说话吗？一说话你就胡说八道啊！什么叫归到我自己手里？那是归到村集体手里，这是国家政策，你懂不懂？一个国家政策呀。他也是通过跟这个村民沟通来进行完善的，对呀，是吧？对，你看，我就知道这个上林村，没有跟村民沟通清楚，人家没有明白，结果就实施了这个方案，于是产生了非常可怕的后果。这好几家人脑袋都打成狗脑袋了，鸡飞狗跳的。这咱们村千万就不能重蹈这个覆辙，血的代价。孙书记，不好意思啊，我来给接个电话。好，你接，你接。哎。开会另外啊，就是咱们村儿一些以种菜为主的一些村民啊，这些年确实开了一些荒地，是吧？还有一些这个离村儿迁居的村民，在走的时候没把土地交给村集体，而是私下里把这些土地流转出来，租给了别人，还私下签下这个这个用地合同，连钱都收了。那个孙少爷，不好意思，我打断一下，金秘书。嘟瑟，没事，又是老把那半袋半袋的奶给我喝，就有点不对劲。我我先上上个厕所，你们先开啊！你快走了啊！你去你去你去！哎呀，你这每次那么多事儿。对对对对，您放心啊，这个文件我两天做完了，我就给你送过去了。啊，李主任，啥意思？啥叫不来后果自负？你威胁我？啊，那我就把这个文件的具体内容啊，再跟你说一遍哈。是这样的，呃，我说实话，你是不是跟赵玉喜结盟了？啊，对，我没有。嘿，你少跟我来这一套啊！你们早就商量好了。你今天处处帮他说话，跟我作对。哎呦。现在村里在探讨下一步的工作计划，我就不能有态度吗？嘿，态度。金宝啊，当初盖你们家超市的时候，你多占了三米的宅基地，我连大声咳嗽都没有。哎，你是不是怕这个土地清理的时候，伤着你们家超市啊？哎，李主任，不要拿我们家超市说事啊！我是占了三米宅基地，但是我告诉你，我以我自己的能力，我会想办法把这个钱还上，我不占村里任何一分钱。不用，我告诉你啊，民不举，官不究，只要你今天会议上好好配合我，以后在这个土地清理的时候，我一定会给你保留。你多占了那三米宅基地，我先回去了，你一会儿再回。孙书记，现在咱们村的土地都给村民们种菜呢。如果咱们要搞土地确权，还是得有相应的原则。如果一味的把这个土地归为集体所有，恐怕会引起矛盾啊。哎呀，不好意思啊，孙老师，等我了。哎呀，你赶紧的，快点！这蹲着，妈，这讲讲哪儿了？哎，对了，你刚才对这个土地清理的这个意见啊，你说的时候我没听清楚，你能不能再给大家说一遍？土地清理吧，我是这么觉得，不搞，也不影响咱们村的大局。对，金毛，说呀，大胆的说，我给你撑腰啊！要搞。我也不不反对，因为也没什么。不是你到底想说啥？不是金马，你怎么上趟厕所态度就变了？你吃什么药了？啥也没吃啊。下班。孙书记，我是群众代表，我知道群众的呼声，兵熊熊一个，将熊熊一窝。孙书记，你还记得您到任当天我打出的横幅吗？往这儿看。罢免无能村主任。罢免无能村主任。
就是人民群众的呼声啊！只不过这呼声啊，后来被某人给压制住。哎，高一喜啊，你以为打一个什么横幅罢免村主任就真能罢免我吗？你能不能学学法律？还我不懂法，李建安，你信不信我明天就把支持罢免你的村民集体代表签名给弄出来？我保证人数过半。行了行了行了，你们俩先别争了，好不好？我说说我的看法啊，我认为呢。首先，对这个私占多占的土地进行清理的问题啊，咱们可以先在村民中啊多做宣传，让大家清楚地认识到这个土地清理的正确意义。咱们可以把可能产生纠纷，先做好处理原则，这个事儿不着急推行。再一个，对罢免村主任、重新选举的事儿，我认为这也不是我们马上要着手做的事儿。我们现在应该回到我们会议的主题上来，为咱们村下一步的工作重点出谋划策。我想说的是啊，昨天我从海京村回来，带回来一个重大的利好消息，就是咱们后石沟村合并海清村，合并海清村，对啊。而且我跟赵镇长已经沟通过了，他也会向县里边汇报、协调、去申请，把离咱们最近的这个海清村啊合并到我们后石沟村来。如果说真的并村之后，海清村将会成为支撑我们后石沟村的一个发展资源，这可是一个莫大的历史机遇啊！所以我的建议是，咱们接下来的下一步工作重点就是后石沟村合并海清村。咱们好好想想，是不是我说的，这是咱们将面临的一个新的历史机遇？李主任，嗯。你对我说的这个合并海清村的想法支持吗？我反对，反对。你刚才不口口声声说要把更多的土地集中在村集体手里吗？如果海清村合并过来，咱们可是拥有了他们整个村子的土地。哎呀，孙书记，你可能不太了解这个海清村哈、啊，它就是一个大茶园，那除了种茶的地，其他都是山地，咱拿过来派不上用场。桂兰。这个想法你支持吗，孙书记？我也觉得您对海清村恐怕不太了解，那全是山地，怎么种菜啊？海棠，啊，你说说你的想法。孙书记，我听说海清村，它有好多老人啊。哎，老人多了吧？一是他他他有点负担，而且呢。他会让这个咱们这个村感觉起来这个暮气。可是我看到的海清村那些老人们，啊，个个都是朝气蓬勃。我想再跟大家解释一下我的想法。啊。在我看来，海清村绝对不是一片废土，他们是有很多山地，可是他有茶园啊，他可以专门来种茶呀、啊，也有建筑文字的历史，有传承好几百年的制茶手艺。这可是具有商业和文化价值的传统手工艺。我们把它并过来之后，山地可以种茶，不能种地的我们可以搞旅游啊。这样，两个村子合并在一起，可以相辅相成。是，他们是老人很多，他们最大的问题是缺人手。可是我们后石沟村有，并村之后，海清村可以成为支持我们后石沟村发展的腹地，可以带动我们两个村子的产业人气一起兴旺起来。什么是乡村振兴、啊？这就是乡村振兴、啊。诸位，你们好好想想，这是大好事一件。嗯。玄，赵玉喜，我说的话你能听懂吗？孙书记，您刚才说的有点云山雾绕的，我没太懂啊。金毛，你是会计，你最会算账，对吧？你从这个经济的角度算一算，这是不是一个大好事儿？哎呀，孙书记，如果您非要问我的话哈，那我就说点实话。你说，这个海清村啊，它以前原本是属于奎二村的，如果它要真是个香饽饽的话，那为啥就就就就扔了不要了？嗯，我作为一个会计，我可能算的就是小账啊。我的意思是说，老人他他首先他没有行动力，他帮不上什么忙。你一旦到了年根了，到什么时候了要分红，那人家是不是也得拿一份钱？所以，我作为一个会计，我刚才怎么算？我说这个账啊，他他，金宝这点说的还是有道理的
。一敏叔啊，先暂时休会吧。孙书记，目前后石沟村啊，还有更重要的工作需要做。我想和你私下通个气儿，有什么话就在这儿说吧。啊，这儿不太方便。行，那就先休会，今天咱们就先到这儿了。